Le damos la bienvenida a Lucía, Lucía Fraternali. Eh, ¿Cómo estás? Primero, bienvenida. Gracias por el espacio. Vos sos eh, psicopedagoga. Soy psicopedagoga, soy parte de una asamblea de profesionales que somos prestadores autoconvocados MDP. ¿Hace cuánto que vienen reclamando por el pago atrasado? En realidad la situación que, que nos aqueja en este momento es que no tenemos fecha cierta del pago correspondiente al mes de junio. Los prestadores de salud tenemos condiciones de trabajo precarizadas porque en sí las formas de pago suelen tener atrasos de 90 o más días. Al día de hoy hay profesionales que no cobraron el mes de marzo y algunos tienen deudas del año anterior. Bien, esto, o sea... Ustedes, eh, desde que se reciben, eh, arrancan con la actividad, saben que es así, uh -huh, bien, sí. que tienen un retraso en el pago. ¿Qué es lo que sucede cuando no se paga? ¿Se suspenden los eh, tratamientos? Nosotros a hoy llegamos a, al límite, eh, hubo una convocatoria nacional a hacer un paro 29, 30 y 31 y las medidas siguen porque no tenemos respuesta de cuándo se van a realizar estos pagos. Si bien las condiciones de trabajo fueron características, creo que eso eh, no, eh, no hace válido el reclamo de cambiar nuestras condiciones laborales, porque hoy en día consideramos que ningún trabajador puede sostener su realidad, tanto laboral como personal, con seis meses de atraso en cuotas. Mm. ¿sí? Hace un tiempo eh, veíamos eh, manifestaciones por parte mm, del transporte, uh -huh. eh, después fueron ustedes, uh -huh. y tengo entendido que también se suman los padres en reclamo. Más allá del apoyo a ustedes, sino por esto, ¿no? por esta razón que se suspenden en los tratamientos. ¿Cuál es la, la respuesta? No hay respuesta. Hubo dos declaraciones en algunos medios en los cuales dijeron que, que los prestadores de salud co estábamos cobrando al día, lo cual es mentira y es algo muy fácil de comprobar. Se pasan, digamos, la responsabilidad de superintendencia a FIP, a FIP a superintendencia, superintendencia a las obras sociales y en el medio estamos los profesionales y las personas con discapacidad que no pueden acceder a sus tratamientos que muchas veces dependen de su calidad de vida y hasta incluso de su vida. Esto es gravísimo porque atenta con los derechos de las personas con discapacidad y de los trabajadores. ¿Cuántos son eh, nucleados en, en esta organización, en esta asamblea que se está desarrollando? En este momento somos 42 consultorios, esto es algo histórico para la ciudad de Mar del Plata. Nos agrupamos tanto profesionales de la salud como transportistas y familiares. En este momento la lucha es en conjunto reclamando nuestros pagos del mes de junio y los meses adeudados. Por lo que me estás contando, es un trámite más burocrático. Exacto, exacto. Esto es parte del maltrato burocrático que estamos frente los trabajadores y los familiares. ¿no? Nosotros para poder acceder a la aprobación de un tratamiento, las condiciones que nos, nos solicitan cada vez son mayores, incluso las facturaciones diarias cada día son más. Y en todo esto las familias eh, tienen un maltrato ¿no? por parte de las obras sociales porque no hay respuesta, no hay un sistema eh, claro de qué pasa con con nuestros honorarios. Muchas veces Superintendencia de Salud realiza los pagos y las obras sociales se quedan con nuestro dinero durante más de dos meses. Es, eh, gran... Todas estas denuncias, todo esto está denunciado. Todo primero. esto está denunciado, ellos saben que nuestras condiciones de trabajo son estas, Superintendencia de Salud, sus referentes, sus directivos, en un principio negaron y después afirmaron en la misma nota que ellos tardaban 60 días de los pagos, más el tiempo que se toma las obras sociales en pagarnos. ¿sí? O sea, estamos hablando de más de seis meses. Bien, es un, eh, cualquier tratamiento eh, específico eh, lo tiene que cubrir la obra social o la prepaga. Exacto. Esto, esto es así. Esto está amparado por la ley de, eh, de salud integral de las personas con discapacidad. Muchas veces esta ley no se cumple, entonces los familiares tienen que hacer un amparo judicial. Hmm. Y otras veces donde está avalado o aprobado el tratamiento, pero aún así hay que contratar a un abogado para reclamar eh, los pagos. Um... O eh, pagar el tratamiento de forma... Sí, sí, que no es algo fácil para ninguna persona. Digamos, esto implica o sea, un tratamiento integral intensivo, que muchas veces somos seis profesionales, estamos hablando de kinesiólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, psicólogos, terapistas ocupacionales. La, eh... la última sería... Eh... 
¿Qué pasa si un tratamiento se suspende? Atenta contra la calidad de vida de las personas y muchas veces contra la vida de las personas. Esto es gravísimo, esto es anticonstitucional y nosotros estamos peleando no solo por nuestros derechos como trabajadores, sino para garantizar el derecho de las personas con discapacidad. Esto es grave, Mar del Plata está unido, decimos no al recorte en discapacidad y no al DNU que quieren sacar. Gracias, Gracias Lucía. a ustedes. Seguimos con Germán.